به نام کسی که نامش داروست و یادش شفا با سلام به همه شما عزیزان و دوستان خوبم که الان دارید این ویدیو رو تماشا میکنید امیدوارم امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه سرشار از عشق و آرامش و ممدو از شادابی و نشاط و امید عزیزان همونطور که میدونید همه ای ما دوست داریم چیزهایی رو در زندگی تغییر بدیم ما جدا خواهان یک سری تغییرات اساسی در زندگیمون هستیم اما چطوری و با چه شیوه هایی همه از ما میخوان تغییر کنیم تغییر کن تغییر کن تغییر کن خود رو تغییر بده عوض شو اما هیچ کس به ما نمیگه که چطوری باید این تغییرات رو در خودمون ایجاد بکنیم به عنوان مثال کسی که خدای نکرده اعتیاد داره همه ازش میخوان اعتیادش بذاره کنار اما هیچ کس بهش نمیگه چ... چطوری با چه شیوه ای کسی که عصبانی میشه پرخوشگره میزنه میشکنه فریاد میزنه حرفای زشت میزنه آدمایی که تنبلی میکنن به تاخیر میندازن کاراشونو افرادی که دچار ترس ها استراب ها یا و افسردگی وسواس های مختلف وسواس فکری وسواس عملی از همه اینا بدتر خاطرات تلخ گذشته کسایی که دچار شکست های عشقی شدن نمیتونن اون معشوقشون رو فراموش بکنن آسیب روحی دیدن چطوری باید اینها رو فراموش بکنن همینطور افرادی که کینه گرفتن از عزیزانشون پدر، مادر، برادر، خواهر، همکار، دوست، همسایه کینه گرفت چطوری باید اینها رو فراموش بکنه پس ما راهکار میخواییم همینطور مشکلات فیزیکی بدنی کمردرد، میگرن، سردرد کمردرد های شدید مثل دیسک کمر درد های مفاصل، دست و پا درد ها مده درد، منظورم مده درد های عصبی، ام ایس حساسیت ها، آس چطوری ما باید اینها رو رفت بکنیم؟ بسیاری از این مشکلات فیزیکی ریشه در مشکلات عاطفی و روحی داره میدونستید اینو؟ خب یکی از روش های بسیار عالی و فوقلاده که میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه روشی هست تحت عنوان EFT Emotional Freedom Techniques تکنیک های رهایی از احساسات مخرب مخفف EFT این تکنیک چی میگه؟ با هم به بحث درباره EFT میپردازیم میخوام این روش رو معرفی کنم بهتون یک روش معجز آسا برای تغییرات جسمی و روحی عاطفی اون تا قبل از اینکه این روش رو معرفی کنم خیلی دوست دارم که با هم به تماشای این فیلم بشینیم این فیلم سورپرایز کرده همه دنیا رو و بارقه ای از امید در همه مردم جهان دمیده با هم ببینیم این فیلم رو in every part of my body for many many years I stopped needing a doctor I was diagnosed with multiple sclerosis I cannot find any traces that it ever existed in my body I had over 80 allergies and I was allergic to the world basically I am not allergic to anything I can eat anything I want to EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, Their stomach is tight, maybe the veins down out on their neck. Their blood pressure goes up. Emotions cause physical things. Well, you keep that body in a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, Zero was right in on it. And I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. 
And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out. And people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, uh, physical things start to subside as well. Immediately, I could control my pain levels. I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. <laughs> What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innervation or two, and this is the, the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute that landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, the second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I um, lived on Tylenol with Codeine 4. I took them like candy. I uh, was diagnosed with multiple sclerosis. Uh, which was another devastating blow, and, and my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair-bound for five years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone, it's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two and in a session or two and so on, and some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're gonna do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're gonna take a look at it under a dark filled microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river. And a sick person, clumping in just a murky swamp. Of those six people, three had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those three people go through about five minutes of EFT. This anger. All this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm going to go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on two or three months of mineral supplementation, but EFT, five minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as, as miracles, and I'm not really a miracle worker at all, or, you know, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core. That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues. Vision issues. Chronic fatigue. Fear of flying. Atrial fibrillation. Cravings. Diabetes. Diverticulitis. Post-traumatic stress disorder. Abundance. It's easy to lose weight. Public speaking. Insomnia. Performing in any capacity. You can go from zero desire to hot and ready. And a romantic life got better and... For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on and I say EFT, <laughs> you know. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% had an improvement in their vision. I keep getting emails from people, by the way, Carol, you know, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. EFT gave me the tools to cure myself. And now I probably have seen over 2,000 clients of every walk of life on every imaginable problem with about a 
you know, 98%, maybe 99% success rate. And it's not me, it's EFT. I thought, well, I don't know if I believe this, but what if I just suspended my disbelief? Well, the manual is a free download on our, our website because I, I want the world to know how to do it. ماجرای یفتی از کی آغاز شد؟ سال 1962 دکتر جورج گودهارت متوجه یک نکته ظریف و طلایی در طب سوزنی چینی ها شد. دکتر گودهارت متوجه شد که اگر ما به جای اینکه سوزن رو در بدن بیمار فرو کنیم، بعضی از بیماران ترس دارن، نگرانن و یا مسائل بهداشتی گران قیمت بودن سوزن ها، ما میتونیم به جای فرو کردن سوزن در بدن بیمار به اونها ضربه بزنیم. در درست در همون نقاطی که طب سوزنی صورت میگیره اگر این کار رو انجام بدیم یعنی به جای فرو کردن سوزن ضربه بزنیم تپینگ همون نتیجه رو به دست خواهیم آورد ده سال بعد 1972 یک روان پزشکی به نام جان دایموند روش گودهارت رو تکمیل ترش کرد چطور؟ گفت ما میتونیم همراه با ضربه زدن جملات مثبت و تأکیدی هم به کار ببریم و خب این نقطه آغازی بود ای بود برای پیوند طب سنتی چین طب سوزنی سنتی و روانشناسی مدرن دکتر راجر کالاهان این روش رو یه مقدار کار کرد روش تحت عنوان TFT به مردم دنیا ارائه کرد اما فوقلاده سکرت از هر فردی صد هزار دلار می گرفت دو روز آموزش میداد از اونها امضا و تعهد می گرفت که حق ندارن این روش رو تا زمانی که دکتر کالاهان زنده است به کسی آموزش بدن اگر مایل هستید بفرمایید اونم با کمال میل شاد و خوشحال و خندون می اومدن و امضا میکردن و صد هزار دلار میدادن دو روز آموزش میدادن و میرفتن و بسیار هم در کارهاشون موفق بودن دکتر راجر کالاهان با یکی از بیمارانش که در حال انجام کار بود دل درد شدیدی داشت واتر فوبیا ترس از آب و استخر و دریا یک دفعه بیمارش بلند میشه هنوز یک دقیقه از کار نگذشته بود که میگه من خوب شدم دکتر کالاهان خب برای اولین بار بود که همچین تجربه رو داشت که کمتر از یک دقیقه بیمارش خوب شده فکر کرد که این آدم مشکل روحی داره خب حالا داره یه حرفی میزنه اما بیمار شروع کرد از مطب خارج شدن و رفتن به سمت استخ دکتر کالاهان نگران شده بود دنبالش که کجا میری؟ گفت چرا نگرانی حتی خندش گرفته و تک میکرد که دکتر کالان فکر کرده این آدم دوچار بیماری روحی شده عقلش از دست داده روانی شده گفت دکتر من روانی نشدم من حالم خوبه من دل درد داشتم الان دل درد ندارم احساس شجاعت میکنم و الان دلم میخواد برم توی آب مشکلی ندارم چرا نگرانی و جالب بود که این اتفاق افتاد و در کمتر از یک دقیقه مراجعه دکتر کالاهان شفا گرفت و درمان شد البته دکتر کالاهان ویزیت های سنگینی هم میرفت برای هر فرد سه هزار دلار میگرفت برای آموزش صد هزار دلار. خب روش دکتر کالاهان خیلی پیچیده بود دکتر کالاهان شایردی داشت به نام گری کریک گری یک مهندس زیرکی بود که میخواست این روش رو اشاعه بده اما خب تعهد داده بود چیکار باید میکرد اومد روش دکتر کالاهان رو چهار سال با دستیارش روش کار کرد تغییراتی بهش داد و اسمش هم عوض کرد خب اسم روش دکتر کالاهان چی بود؟ TFT Taut Field Therapy اما دکتر گری کریک اومد اسمش رو تغییر داد عنوان EFT Emotional Freedom Techniques تکنیک های آزادسازی از افکار و احساسات مخرب و با این تریکی که زد به قولی کلک مرغابی زد و استادش رو دور زد و تونست روش EFT رو که به قول خودش حق طبیعی مردم دنیاست که باید اینو بدونن اشاعداد در دنیا و در سال 1995 EFT لو رفت و فاش شد دو سال بعد کتابی رو خود گری کریک منتشر کرد و کتابش هم همونجوری که در فیلم میگه در سایت هست ترجمه شده است ما میتونیم خدمت شما ارائه بکنیم این کتاب رو و 
گفت که این روش دکتر کالاهان بسیار سخت و پیچیده بود و این آسونش کردم حتی بچه ها هم میتونن این روش رو به کار ببرن افراد تحصیل کرده با سواد بی سواد عامه مردم همه قادرن که این سبک ای اف تی رو که دکتر گری کریک ابدا کرده به کار ببرن از اون موقع به بعد صدها سمینار در سراسر دنیا برگزار شده هزاران متخصص ای اف تی مستر تربیت شدند و تقریبا میشه گفت روزی نیست که مقاله ای کتابی سمیناری کنفرانسی راجع به ای اف تی گذاشته نشه تقریبا چیزی حدود از 1995 تا الان چیزی حدود تقریبا فکر میکنم 15 20 ساله که این روش الان در جهان شایع شده هنوز مهارت جوانیه امیدواریم که روزی همه مردم دنیا بتونن از این تکنیک استفاده بکنن بهره ببرن و کسی نباشه که در دنیا نتونه از این شیوه بهره ببره حتی اقل از این متود ها بتونیم برای خودمون خانواده گرانقدرمون استفاده بکنیم هممون بتونیم با استفاده از EFT بار سنگین فشارهای زندگی نگرانی ها استرس ها و کولباری از این سختی ها رو زمین بذاریم سبکبالتر آرامتر سرفرازتر و شادافتر به رشد و شکوفایی خودمون ادامه بدیم آری تمامی آسمان ها و زمین مسخر انسان هند. درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آورد چرخ نیلو فریرا